Tổng thống đắc cử Trump tuyên bố sẽ không có thành viên nào trong gia đình ông làm việc cho chính quyền sắp tới. Tôi đã nói, quá đủ cho gia đình mình rồi. Bạn biết lý do chứ? Quá đau đớn cho gia đình tôi rồi. Gia đình tôi đã trải qua địa ngục. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 6 tháng 11 đề cập về chuyện các con ông có làm trong Nhà Trắng hay không. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump năm 2017-2021, con gái lớn Ivanka và con rể Kastner tham gia chính quyền với vai trò cố vấn cấp cao. Năm 2022, sau khi ông Trump tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng lần 3, Ivanka đã tuyên bố cô sẽ rời xa chính trường, dành ưu tiên cho các con và cuộc sống bình thường. Tôi luôn yêu thương và ủng hộ bố, nhưng trong tương lai tôi sẽ dành cho ông tình yêu thương đó bên ngoài chính trường, Ivanka khẳng định. Bà Ivanka đưa ra quyết định trên khi ông Trump đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến vụ thu hồi hơn 100 tài liệu mật từ khu dinh thự Mar a Lago ở Palm Beach, Florida. Bà Ivanka cùng với các anh em là Eric và Donald John Trump cũng bị nêu tên trong vụ kiện dân sự của Tổng trưởng lý bang New York và đối mặt với các rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của gia đình Trump. Ông Trump có 5 người con và 10 người cháu, trong đó nhiều thành viên đã giúp sức trong chiến dịch tranh cử của ông. Trump tháng trước kể rằng con trai út Baron góp phần quan trọng thường khuyên ông phải giữ bình tĩnh. Cậu cũng giúp bố lựa chọn xuất hiện trên các chương trình podcast nào để thu hút cử tri trẻ. Về chính quyền tương lai, Trump từ khi tranh cử đã tuyên bố sẽ trao cho tỷ phú Elon Musk và cựu ứng viên Robert Kennedy những vị trí có ảnh hưởng. Sau khi ông Trump đắc cử, Ukraine đã cố gắng thể hiện rằng họ không mấy quan ngại về sự thay đổi của Mỹ đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hầu hết các nhà quan sát ít nhất đều cho rằng nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ rất khó dự đoán. Một số còn cho rằng sẽ có những điều bất ngờ. Trump cho biết ông sẽ có thể giải quyết cuộc xung đột trước khi ông nhậm chức. Điều này chắc chắn sẽ đòi hỏi những nhượng bộ lớn mà Kiev cho là không thể chấp nhận được. Ông đã ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin và đổ lỗi cho sai lầm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì đã khởi màu chiến tranh, đồng thời từ chối cam kết gửi thêm viện trợ cho Kiev. Maxim Kotetsky, người đứng đầu trung tâm hoạch định chính sách, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Kiev cho biết, ông Trump sẽ thực hiện các nỗ lực xoa dịu Nga. Tôi e rằng nó sẽ có những tác động tiêu cực đến xã hội Ukraine, ông nói. Thế nhưng ông Zelensky phải ngậm bò hòn làm ngọt và hoan nghênh chiến thắng của ông Trump, nói rằng ông mong chờ kỷ nguyên của một nước Mỹ hùng mạnh dưới sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump. Mỹ đã phê duyệt 175 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào kể từ khi cuộc chiến bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Nếu ông Trump rút lại sự hỗ trợ của Mỹ, khả năng phòng thủ của Ukraine trước quân đội Nga sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nước này cũng có thể bị buộc phải đầu hàng. Các quan chức Nga trong khi đó cho biết Moscow mong đợi những thay đổi dưới thời của Trump. Rất khó dự đoán, một nhà ngoại giao Nga nói với NBC, kết quả không phải là phần thú vị nhất, điều tốt nhất là những gì xảy ra sau đó. Trên thực tế, Ukraine đã phản đối giới hạn hỗ trợ của Mỹ dưới thời chính quyền Biden trong nhiều tháng. Kotetsky thuộc Tổ chức Nghiên cứu có trụ sở tại Kiev cho biết, chiến thắng của ông Trump đồng nghĩa với những rủi ro và cơ hội lớn. Chỉ có thời gian mới có thể cho thấy nó sẽ đi đến đâu. Trái ngược với Ukraine, những cuộc ăn mừng đã nhanh chóng xuất hiện ở Israel trong hôm mùng 6 tháng 11 sau khi ông Trump tái đắc cử. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên chúc mừng ông Trump về điều mà ông gọi là sự trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử. Một phản ứng tưng bừng có thể làm dấy lên lo ngại về sự leo thang hơn nữa khi nước này tiến hành tấn công ở phía bắc Gaza và chuẩn bị cho một cuộc tấn công trả đũa của Iran. Các quan chức Ukraine đã đưa ra lời khen ngợi riêng của họ với ông Trump. Trong thực tế là giờ đây họ phải đối mặt với một tương lai thậm chí còn bất ổn hơn do nhiều nghi ngại về việc liệu chính quyền Trump có duy trì viện trợ quân sự cho Kiev hay không. Sự nghi ngại diễn ra ngay giữa lúc Ukraine đang đối mặt với việc quân đội Triều Tiên xuất hiện trên chiến trường. Tổng thống đắc cử Trump bị các nhà phê bình nên án là một người theo chủ nghĩa biệt lập nguy hiểm, khuyến khích những kẻ mạnh mẽ và được những người ủng hộ ca ngợi là người bảo vệ các lợi ích của nước Mỹ. Hầu hết các nhà quan sát đồng tình rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ rất khó đoán định. Ông Donald Trump đã bóng gió về những người có thể có mặt trong nội các của ông, khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, xuất hiện trên chương trình Fox and Friends, ông Trump cho biết rất nhiều người có mặt tại bữa tối tưởng niệm Alfred E. Smith sẽ có mặt trong nội các tương lai của ông. Chúng tôi đã đón tiếp một số người tuyệt vời tại bữa tối. Căn phòng đó thực sự có một số người tuyệt vời. Ông Trump nói với những người dẫn chương trình Stevedosi, Isley Yehart, 
Brian Kimmidi và Rory Sirons, ứng cử viên duy nhất được ông Trump trực tiếp nêu tên là Robert Kennedy, người đã rút khỏi cuộc bầu cử và với tư cách ứng cử viên độc lập để ủng hộ ông Trump. Khi được Yahad hỏi liệu Robert Kennedy có tham gia hay không, ông Trump đã xác nhận và nói rằng ông ấy sẽ tham gia. Sau đó, ông Trump đã trích dẫn mối quan hệ của Robert Kennedy về sức khỏe phụ nữ và môi trường như là lý do khiến ông được yêu mến và bình luận rằng người thừa kế nhà Kennedy trông rất ổn tối qua. Tại bữa tối với Alfred Smith, ông Kennedy đã nêu ra một số biện pháp triển vọng bao gồm sáng kiến làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại và xem xét lại các tiêu chuẩn về hóa chất và thuốc trừ sâu, như những ý tưởng mà chính quyền ông Trump sẽ khám phá. Tuy nhiên, ông Trump không nêu tên cụ thể bất kỳ ứng cử viên nội các tiềm năng nào khác trong cuộc phỏng vấn với Fox News. Thay vào đó, ông chọn cách triển khai chiến thuật lồng ghép nổi tiếng của mình để tránh trả lời câu hỏi. Khi được Kennedy hỏi về vấn đề ai sẽ có mặt trong nội các, ông Trump nói, tôi nghĩ vẫn còn hơi sớm, tôi có những người tuyệt vời ở mọi vị trí. Thống đốc Bắc Dakota, cựu đại diện Hawaii, cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, cựu đại diện New York, cựu đại diện thương mại Mỹ và thậm chí cả tỷ phú Elon Musk đều được coi là những ứng cử viên tiềm năng cho nội các của ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn với Fox and Friends, ông Trump đã đưa ra một loạt tuyên bố thú vị khi thảo luận về những gì ông sẽ làm nếu được bầu lại. Ông Trump tiết lộ kế hoạch đóng cửa bộ giáo dục và cắt ngân sách các trường công áp dụng chương trình giảng dạy tự do. Chúng ta sẽ tiếp quản bộ giáo dục và đóng cửa nó. Tôi sẽ đóng cửa nó, ông Trump nói. Gần đây trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cáo buộc bộ giáo dục là sự lãng phí tiền của người nộp thuế khi cho phép các trường học nhồi nhét những tư tưởng cực đoan vào thanh thiếu niên Mỹ. Khi được Kimmidi hỏi rằng ông sẽ làm gì với những trường cố tình xóa bỏ lịch sử và thúc đẩy chương trình giảng dạy theo kiểu đây là nước Mỹ được xây trên lưng những nô lệ trên vùng đất bị đánh cắp, ông Trump đã xác nhận rằng ông sẽ cắt quỹ của những trường đó. Chúng tôi không gửi tiền cho họ. Chúng tôi có thể tiết kiệm được một nửa ngân sách, ông Trump nói. Ông Trump cũng sử dụng cuộc phỏng vấn để tuyên bố rằng, ngoài vấn đề phá thai, phụ nữ vẫn yêu quý ông. Ông Trump vẫn khẳng định, ông sẽ để vấn đề luật phá thai cho các tiểu bang quy định. Các trợ lý và đồng minh trong chiến dịch tranh cử của bà Harris đang trong tình trạng sốc và không tin vào sáng hôm sau ngày bầu cử Mỹ, choáng váng vì ứng cử viên của họ thua ông Trump. Bụng quản thắt, CNN dẫn lời một nguồn tin thân cận với chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết, thật kinh khủng, một nguồn tin khác mô tả cảm giác của họ. Cho đến cuối, chiến dịch của bà Harris vẫn khẳng định rằng cuộc bầu cử có khả năng sẽ rất xích sao, với kết quả có thể được xác định dựa trên biên độ ở một số ít tiểu bang quan trọng. Nhưng phạm vi thất bại của bà, ngay cả khi đang trở nên rõ ràng hơn vào sáng thứ tư, đã gây sốc cho những người đã nỗ lực trong nhiều tháng qua để đưa bà Harris lên nắm quyền. Tôi biết điều đó là có thể, một cố vấn chiến dịch cấp cao cho biết về thất bại của bà Harris. Những người này chỉ ra thực tế là bà Harris được dự đoán là người chiến thắng ở New Jersey, nơi bà chỉ hơn Trump khoảng 5 điểm phần trăm, với hầu hết các phiếu bầu là điều rõ ràng. Nếu bạn thắng New Jersey với cách biệt 5 điểm, có điều gì đó lớn hơn đang diễn ra ở đây, họ nói. Năm 2020, ông Biden đã đánh bại ông Trump ở New Jersey với khoảng 16 điểm phần trăm. Trước thêm đêm bầu cử, các quan chức chiến dịch của bà Harris đã dự đoán sự tự tin về vị thế của phó tổng thống, trích dẫn các cuộc trò chuyện với các nhóm thực địa và dữ liệu nội bộ. Nhưng sự tự tin đó đã tan biến vào sáng thứ tư. Thật ảm đạm, một nguồn tin khác thân cận với chiến dịch cho biết một tả tâm trạng của các quan chức chiến dịch của bà Harris qua đêm. Pennsylvania là đinh đóng vào quan tài. Những cảnh báo đã thắng, nguồn tin cho biết bà ấy đã gặp phải mọi trở ngại, mọi con số đều đi ngược hướng với bà ấy. Đối với nhiều trợ lý chiến dịch của bà Harris, quá trình xử lý cảm xúc xung quanh kết quả bầu cử cũng đang va chạm với những tác động thực tế của việc kết thúc bất kỳ chiến dịch tranh cử tổng thống nào. Nhiều người đang đóng gói hành lý và chuẩn bị rời khỏi những ngôi nhà tạm thời mà họ đã dựng lên ở các tiểu bang chiến trường khi họ suy ngẫm về những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Bà Harris cũng sẽ chuẩn bị rời khỏi đài quan sát hải quân vào tháng 1. Tính đến sáng thứ tư, bà vẫn chưa có bài phát biểu trước công chúng Mỹ sau khi bỏ lỡ bữa tiệc đêm bầu cử ở DC và tối hôm trước tại đèo Howard. Bà Harris có phát biểu thừa nhận thua cuộc lúc 6 giờ chiều miền đông nước Mỹ ngày 6 tháng 11, tức sáng ngày 7 tháng 11 giờ Hà Nội. Bà cũng gọi điện cho ông Trump. 